。等一下，他说我的葱长出了五毛钱。<笑>事隔一天又下雨了，好冷好冷，啊！本来是想起个大早继续流浪，起来上了个小的之后，外面又下雨了，好冷啊！这个不是我想要的。Hello， 大家好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。现在的话已经是八点四十多了，已经靠近开春了，然后的那个雨水是特别充足的。在这里待了几天的时间，那充电宝一个八万毫安，还有一个六万毫安都干没电了。现在的话，只剩下一个八万毫安是满电的，也不知道还能支撑多久啊。我挂断了，能过一天是一天了。那就下雨天气，就该死的下雨天气。这次真的是休息修到饱。<笑>好在能找到废弃房子住啊战略储备资源哦，非常的丰富。茶已经泡上了，感觉我现在整个人越来越堕落了。没生病，没其他情况下，居然原地待了三天啊！这个人啊，越来越颓废了。烤了一会火，然后再玩了一下消消乐。时间一下子飙到两点钟了。因为我刚才吃了几个香蕉嘛，还吃了一点饼干，所以中午饭我就没煮。本来是想包个芋头糖水的，但是玩着那个消消乐、啊，他一直送我那个无限时间，搞得我一直沉沦，沉沦下去之后，哎，现在两点多了，找一下我背包里面有什么菜吧。腊肉的话还有一条半，还一条半的腊肉，这里好多玻璃啊，其实也没什么菜了，好像。一个胡萝卜、芋头，一个西红柿、香干，嗯，还有一个玉米。今天晚上就吃一个玉米，玉米炒火腿吧。然后那个芋头的话，留着明天焖腊肉吧。真的是那个焖这个腊肉是非常好吃的，三三十三块钱三三三，你看见没有？总价这个数字四个三啊，炸弹。煮多一点米饭吧。昨天晚上那一小锅米饭。到了十点钟就开始肚子饿了，差不多了，提前泡一下它，把瓶子收起来，垃圾，一大袋一大袋的，一马袋一马袋呀，哎呦，因为我是小砧板呢，吃半条就好了吧？哟，切的有点偏了，好像。里面，但凡有点肉我都不爱吃，大豆拉丝蛋白。哎呀，有时候脑子真是个好东西啊油光锃亮的这，这不锈钢的刀，又差玉米没没掰了，去外面看一下有没有葱啊，薅两条葱回来，炒那个玉米才好吃，好像没有啊，只有这种菜花，这种菜花拿来清炒一下或者拿来炒腊肉也是很好吃的，但是都是人家种的，哎，那里那那边有，那边有两条葱。
啊，不是葱，是大蒜苗。哎，这个就是菊花菜了。上次在超市里面看见的，四块钱一只哦，不是论斤卖的，一只，没葱。哎，那边那门口那边有几条葱。你看那个根须还是挺钻石的。去找一块钱放在那里给人家去，五毛就好了吧？刚好有一张五毛的。等一下，他说我的葱长出了五毛钱。<笑>刚才我怎么没看到呢？这个水沟下面也有葱呢，那、哎、看见没有？葱、野葱，在这条水沟下面呢。但是我拔了之后走回来才看到有，不过没关系了。这个不算偷拿了吧？给五毛钱了。市场买菜，一块钱的葱，有一大抓了，我就拿了三根，然后我就给给回五毛钱人家了。好了。掰玉米，然后煮饭吧。要转着圈圈掰，它好掰。这个玉米。很多网友不是好奇，视频里面为什么有风机的声音吗？就是这个，一插上它就很猛，听得清楚吗？一小锅啊，一小锅，吃不了多少。嗯，搞那么多泥巴。哇，米饭的话已经煮好了，炒菜炒菜。嗯，锅已经洗得非常干净了。昨天晚上，把我的柴米油盐。哎，我锅铲子呢？不见了，没油了。哎呀，那个风非常的大，吹得我那个袋子跑到哪里都是。这些袋子都是我拿来装垃圾用的，或者把它当做火种来点火的，把它爆香香。也不知道今天怎么回事，这个火一直上不来。以前的话，那个火穿的老猛了，像个穿天猴一样。今天晚上的话。就简简单单吃个家常菜啊，玉米粒炒火腿，很多网友已经开始惦记上它了，但是我就不会暴露位置啊。人走了，他还在，<笑>坐等吃饭了啊。把我这个五毛钱买来的葱撒下去。嗯、留一半，等下晚上饿了再吃。分一点菜到这个锅里面。上次在扬州打包过来的花生啊，搞一点。四点二十，嘿，吃上了。你敢想吗？<笑>吃这么早，这个玉米粒炒火腿下饭啊，粉丝先吃，老爽啊！这边一边烤着火，慢慢吃饭，还有那么多的柴火。整一点，整一点，好呛啊！好久没喝白的了，也有可能是
，哎，前段时间喝那些都是高端的，突然喝这种劣质的，就感觉不是那个味儿了。去休息了三天，不然的话，现在已经到临沂那边了，是吧？在我前方不远处就到那个溯阳镇了，过了溯阳，然后就到临沂，感觉在这里睡了三天，不舒服，因为之前一直在骑行中嘛，一直在大量运动，然后睡了几天之后，感觉整个人腰酸背痛的，特别是我这个后背脊梁骨这里。有点酸酸的，睡起来。把东西收拾了，明天必须得出发了。再这样下去，包里面的那些菜都被吃完了。本来今天早上八点钟起来的时候，想持续坐上八个小时的，但是下雨了。今天终于用上我这个小盆吃饭了。小盆吃饭就是爽，吃不了多少，只能吃一小盆。这里还有一小锅呢。今天的气温算是正常气温吧，但是下起了雨，然后刮风，会非常的冷。好吃，感觉整个人在原地待了几天之后，自己跟自己说话都没有那么自信，是不是一个人独处久了会产生抑郁？又或者是自闭，我也不懂，说不出来的感觉。但是呢，我一直在骑行中啊，骑行之中的话，我一直画那个不同的风景的话，哎，那那时候就会让我心情非常的愉悦。但是我在这里持续待了几天的话，整个人的精神状态我感觉都不得分。虽然说能睡觉吧，能休息吧，但是越躺，那个人越不自信。你们会不会自己待久了，会不会也有这种感觉？如果再待下去的话，真的是就要自闭了。那个人都不爱说话了。这待在这里几天之后，我感觉没有以前那么活泼了。今天晚上的话，我得好好复习一下功课了，不然这个人不自信之后，怎么继续去旅行嘛？先复习的。三五个小时再说，自信是成功的动力。古有凿壁偷光，今有阿奇头灯。看书，吃饭了，吃饭了，凉了，凉了，再逼逼，饭都凉了，一点都不尊重美食。作为一名美食博主啊，真的在骑行过程中是给我带来非常多的快乐的，因为。可以在每个不同的地方做晚餐，啊，那种体验你们体验不出来，只有我自己知道。<笑>比我之前做厨房开心多了。做厨房的话，你站在那个炒菜的那个灶台啊，一站就站个几个小时，重复的动作。出来之后，哎，每天换不同的地方来做饭，真的是很有心得啊。嗯，虽然说在野外做饭有条件是吧？哼，但是我能做出来我自己爱吃的样子，别辜负美食。才五点钟，已经吃饱了，<笑>吃的有史以来是最早的一次。准备收拾东西，把他们。重新归位一下，明天早上必须起来骑行了啊！不能再这样子下去了。我那个帽子刚才去装草丛的时候，啊，搞得哪里都是刺。收拾行李的过程你们都不爱看啊，不爱看的话我就不录了。要不然今天的视频就先分享到这里吧。我们明天见。哎，比个心啊，差点忘了，比个心。收拾东西，跑了，跑路了，明天必须得跑了。像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来，还在人海里浮沉？像我这样聪明的人，早就告别。